Ora andiamo a vedere l'altro percorso, ovvero quello con la possibilità di creare contestualmente il modello insieme al provvisorio. Quindi il passaggio è lo stesso. Diamo un titolo alla ricostruzione stabilendo che parliamo sempre del 26. Ripetiamo gli step visti precedentemente e anche in questo caso manteniamo la forma copiata dall'intelligenza artificiale. Andiamo molto veloce in questa parte per non ripetere quello che abbiamo detto precedentemente e, a questo punto, non passeremo subito alla scelta del bordo del guscio ma ci creeremo sostanzialmente un moncone con parametri di riduzione automatica. Viene generata una riduzione rispetto alle superfici al volume esterno del dente. Volendo potremmo anche decidere di lavorare con un profilo piatto della testa del moncone. Vediamo come gestire questo intuitivo strumento, semplicemente orientando la porzione superiore e trovando l'inclinazione desiderata da applicare alla testa piatta. Ora siamo pronti per lanciare il calcolo di questo algoritmo estremamente interessante che farà in modo di integrare il moncone costruito alla base del modello rimuovendo il dente preesistente. Va sottolineato che questa funzione è possibile solo avendo delle mesh in perfette condizioni, quindi prive di buchi o di imperfezioni. Perciò è importante che questa venga verificato a monte. A questo punto ci chiede di generare un modello senza sottosquadri, ma, in questo caso, non verranno mossi i parametri essendo già corretto il moncone. Automaticamente la corona sarà adattata al moncone. Volendo ora sarà possibile creare un modello vero e proprio. Il moncone diventa parte integrante di questo modello e, in questo caso, per comodità, ritagliamo tutta la zona che non vogliamo includere al modello e verrà creata una base orientabile. È possibile scrivere un testo da poter inserire sul modello stesso sia, come in questo caso, in rilievo o viceversa sottratto dallo zoccolo del modello e come possiamo vedere. Con pochi clic abbiamo creato anche il modellino pronto da essere messo in stampa così come la corona.